ഫുഡ് ആൻഡ് ടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ലാം കിഡ്നി പെപ്പർ ഫ്രൈ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാ തയ്യാറാക്കണേന്നും അതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നല്ല ചൂടുള്ള ചോറിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന നല്ല എരിവുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എരിവെന്ന് പറയാനായിട്ട് മുളകുപൊടിയുടെ അരിവല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് നിൽക്കുന്നത് കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് സോ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഒരു സന്തോഷമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കണേന്നും അതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം സോ ലാം കിഡ്നി പെപ്പർ ഫ്രൈക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ലാമ്പിൻ്റെ കിഡ്നി ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴുകി ചെറുതായി ഇങ്ങനെ നുറുക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സവോള ഞാനിപ്പോൾ മുന്നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സവോളയും ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം പച്ചമുളക് ഒരു അല്ലെ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി അത് നമുക്ക് ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് ഇടാം പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികളാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അളവ് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മട്ടൺ മസാലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നതുമായ പെപ്പർ അത് നന്നായിട്ട് ഒത്തിരി പൊടിച്ചതല്ല ഇച്ചിരി ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന പെപ്പറാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേന്ന് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മുടെ തേങ്ങ തേങ്ങ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് പക്ഷെ ഞാനിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാനെന്തായാലും സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ വെളി നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് അതിലായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾ പൊടി തീ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക പൊടികൾ ഇടുന്ന കാരണം നമ്മളിപ്പം എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കിഡ്നീനെ നമ്മൾ ലാമ്പിൻ്റെ കിഡ്നീനെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകണം ഇപ്പോൾ ഇത് ലാമ്പിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് അത്ര വേവ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഇച്ചിരി കൂടെ മൂത്ത ആടിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കുക്കറിൽ അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ പിൻകുട്ടിയുടെ ആയതുകൊണ്ട് അത്ര മൂപ്പ് വേണ്ട അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ആ മഞ്ഞളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് മൂപ്പ് വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ഇടണമല്ലോ അര ടീസ്പൂണാണ് ഇടുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ അര ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ടത് ബാക്കി നമുക്കിനി മസാലയിൽ ചേർക്കാനുള്ള അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോണ വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ പെപ്പർ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ പെപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് വരാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ോട്ട് ചെയ്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കിഡ്ന
Mudia, Pertegam Paranda Karana Kari and the Nature and the Nathira Valoricada, Namla, Uru, Manalapudi, Molapudi, Kurumalamudi, it is hot either, Anganathana, Erchida, and let it come none night to moody which way which Amadi Apathana, Adina and Laram, or Kilim Nala Valoricata, Valoricana, dry fried canite, Just <laughs> ಅದಿನೇಷನ್ನಮ್ಮಡೆ we will sort this in the same way. We will sort this recipe. We will try this in the comment box. We will try this in the comment box. We will try this Tea Pulling in a Puribrana, I get like a sting and an adunuki at the time. In a night on a towel of moose were Savole, a Manjalapodi, I 
നമ്മുടെ മട്ടൺ മസാല ഞാനിവിടെ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം അതിന് പകരം നമ്മൾ പെപ്പറാണ് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ് നന്നായിട്ട് കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കയറി നിൽക്കണ്ട ഈ കറിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നില്ല പകരം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മട്ടൺ മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതും നന്നായിട്ട് അതിപ്പോൾ ഏത് ഏതിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്ന കേട്ടോ ഏത് ഏതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ മട്ടൺ മസാലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണോ ചിക്കനേക്കാളും മീറ്റ് മസാലയേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക മട്ടൺ മസാല ചേർക്കുക പിന്നെ ഇത് ലാമ്പിൻ്റെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി നിങ്ങൾ മട്ടൺ മസാല ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ മസാലയൊക്കെ മൂത്തൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കുരുമുളക് ഇപ്പം ഞാൻ ചേർക്കുന്ന ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ല ഒത്തിരി വലുതുമല്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി ചേർക്കാറില്ല മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി നമുക്ക് ആ തക്കാളി ഒന്ന് വഴഞ്ചു വരണ വരെ നമുക്കൊന്നത് അടച്ച് വെച്ച് അതായത് മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം അപ്പം ആ തക്കാളി ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും നല്ലൊരു മാഷപ്പായിട്ട് വരും അപ്പം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് കുരുമുളകൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കിഡ്നിയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാമ്പിൻ്റെ കിഡ്നിയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാദിഷ്ടമായ ലാമ്പ് കിഡ്നി ഫ്രൈ തയ്യാറാവും നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് വരണവർ അപ്പം നമ്മുടെ സവോളയും തക്കാളിയും ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വേപ്പിൻ്റെ അല്ല ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ തക്കാളിയൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അറിയാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു തൊലി മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മാഷപ്പായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റുള്ള ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില അത് ഞാനൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉണന്ന കറിവേപ്പില ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉണന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ഫ്രഷായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒരു പോർക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൈയുടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫാമിലി ബ്ലോക്കിനകത്ത് അത് കൺ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതെങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കറിയേപ്പില കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രഷായിട്ട് വെക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കിഡ്നി ഇതിലോട്ട് ലാമ്പിൻ്റെ കിഡ്നി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ വായിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതെന്തോരം നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ആവുന്ന അത്രയും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പം നന്നായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒത്തിരി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലല്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുരുമുളകിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നന്നായി ഡ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പം ഇച്ചിരി കൂടെ കുരുമുളക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് എത്ര എന്തോരം ഇടുന്നോ അത്രയും ഈ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടും കാരണം നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ആകെ രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു ടീസ്പൂ ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അപ്പോഴാണ് അതായത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഗരം മസാല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചേർക്കണില്ല ഗരം മസാലയുടെ ആ ഒരു മണമല്ല ഇതിന് വരേണ്ടത് പിന്നെ പെപ്പറിൻ്റെ കുരുമുളകിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കയറി നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വരണവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ലാമ്പ് കിഡ്നി ഫ്രൈ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഈ ഡ്രൈനെസ്സിൽ നിർത്തുവാണ
നമ്മുടെ സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ലാം കിഡ്നി പെപ്പർ ഫ്രൈ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇതിൻ്റെ മീത ഇങ്ങനെ തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പിഞ്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിഞ്ച് ഇങ്ങനെ തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ല ചൂടുള്ളൊരു പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയോ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിച്ചാലോ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ലാം കിഡ്നി ഫ്രൈ പെപ്പർ ഫ്രൈ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ചൂടുള്ള നല്ല ലെയറ് പൊറോട്ട ഇത് നാട്ടിലെ കേരള പൊറോട്ടയാണ് കേട്ടോ നാട്ടിലെ ഫ്രോസൺ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ മലയാളിക്കടയിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പൊ അത് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കല്ലിലിട്ട് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലെയറ് പോലത്തെ പൊറോട്ട അപ്പൊ അതും ഈ കിഡ്നി ഫ്രൈയും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പൊറോട്ട എടുത്ത് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു പീസ് കിഡ്നി ആ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്നും പറയാനല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാം അപ്പൊ എല്ലാവരും തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇനിയൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ടിൽ ദൻ സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ട്രാവൽ ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ടെക